good morning children once again welcome to sixth standard malayalam lesson okay appo nammal malayala paadhabhagathinte aadya video ningalde kayil etti veliya koodal content onnum ningalkku thannattilla kavi bodheshwarane nammal onnu parijayapettu adhehathine kurichulla oru lagu jeeva charitra ma'am thanne ningalkku tarugeyundayi അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം എന്നെ പഠിച്ചു കൊടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പഠിക്കാനൊന്നും മാം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ മാമിന് ഒരു അപേക്ഷയല്ല ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ മലയാളികളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മലയാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാം പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജനറൽ നോളേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിധമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാം അതിനിടയിൽ നമ്മൾ മാമിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ മാം പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറക് വശത്തൊന്ന് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ അതൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ചില അതായത് അതായത് ബോര ബോധേശ്വരൻ്റെ കേരള ഗാനം എന്നാണ് സാംസ്കാരിക ഗീതമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതൊരു പക്ഷേ നമ്മളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ കേരള ഗാനം എന്ന കവിത എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സാംസ്കാരിക ഗീതമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് ആരാണ് കവി ബോധേശ്വരൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള സുഗതകുമാരി അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ അതൊരു നല്ല ശീലമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ അറിവിനെ അറിവിൻ്റെ തലത്തെ ഏത് തരം അറിവിൻ്റെ തലത്തെയും മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും വിധമുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക കാരണം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ആറാം ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്ത് ചെയ്തതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് ചിട്ടയോടുകൂടി പാലിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അത് വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും തന്നിട്ടുള്ള ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് അത് മാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി തന്നതാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതായത് ആരും അത് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് മാമിനും വല്ലാണ്ട് മാമിൻ്റെ ഫോണിൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ മാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ അത് മാമിൻ്റെ ഫോണിലൊക്കെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയല്ല കാരണം ഇത്തരം ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടല്ല അപ്പം അത് എന്തായാലും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാവരും വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കവിത ഞാൻ ചൊല്ലി തന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ചൊല്ലി തന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചൊല്ലിയതല്ലേ ഒരിക്കലും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൊല്ലാം കാരണം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടങ്ങ് ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ വിവരണത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അപ്പം മാം വളരെ ഓടിച്ചൊന്ന് കവിതാഭാഗം ചൊല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയതിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഒന്നും ചിലരുടെ എങ്കിലും അത് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി തന്നതിൽ കണ്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് വല്ലാതെ ശബിയൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയത് കണ്ടു അങ്ങനെ ആവരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നീറ്റ്നെസ് റെഗുലാരിറ്റി പങ്ച്വാലിറ്റി അസൈൻമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അപ്പോൾ അതിനെ കളയാൻ പാടുണ്ടോ ഈ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കാരണങ്ങളും പറയാം അവൾ എൻ്റെ എന്നെ തള്ളി നീക്കി എനിക്ക് അവളുടെ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല മാം വേഗം എഴുതിയത് ബോർഡിൽ നിന്ന് മാച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയാം വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടല്ലോ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അതേസമയം കുറേ പേരെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അന്നേ ദിവസം കിട്ടാന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴേ തന്നെ ഇത് ഓഡിയോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഇനിയുള്ള
കൽപ്പകതരുനികരങ്ങൾ നിരക്കും കൽപ്പിത ഭൂവാണെന്നുടെ രാജ്യം കളകൾ മോതിയിണങ്ങി വരുന്നൊരു സലില സമൃദ്ധം മാമകരാജ്യം തുഞ്ച ശുഖീകള കണ്ഠനിനാദം തഞ്ചും മാമക മലയാളത്തിൽ മാമക മോഹം മാമക ഗേഹം മാമക നാഗം മാമക വിലയം ഏറോടെ നിന്ന് പോയിട അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ കേരള ഗാനമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്നലെ ഇന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്രം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഗീതത്തെ കേരള ഗാനമായിട്ട് ബോധേശ്വരൻ്റെ ഈ കേരള ഗാനത്തെ സാംസ്കാരിക ഗീതമായിട്ട് പരി പരിഗണിച്ചതുപോലെ ഒഡീഷയിൽ ഇന്നലെയാണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒഡീഷയിൽ ഒരു കവിയുടെ ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഗീതം അവരുടെ സംസ്ഥാന ഗീതമായിട്ട് സാംസ്കാരിക ഗീതമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ന് പത്രം വായിക്കുക പത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ വിവരം കിട്ടും അതാരാണ് കവി ആരാണ് ഏതാണ് ആ ഗീതം എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ദേശീയ ഗാനം പോലെ ദേശീയ ഗീതം പോലെ കേരള ഗാനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള നിയമസഭയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികളും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രത്യേക കേരള പിറവി ദിനം അവിടെയൊക്കെ ഈ കേരള ഗാനം ആലപിക്കും അതുപോലെ ഒഡീഷയിൽ ഒരു കവിയുടെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിച്ചില്ല ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ അന്നേരം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചു എഴുതിയെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ക്ഷമിക്കുക എൻ്റെ മക്കൾ അതൊന്ന് ചെയ്തു വയ്ക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ അറിവിനെ അത് എല്ലാം ഒരാൾ തന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ലഭിക്കാനെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതെല്ലാം സ്വയം നേടിയെടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് സ്വായത്തമാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിത്യ അഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കുമെന്നല്ലേ നിത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ശ്രദ്ധ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അറിവിൻ്റെ മേഖല കൂടുതൽ വികസിതമാവുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കവിതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ജയ മനോഹരമാർ നമ്മുടെ ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി അപ്പം ആണ് മനോഹരമായ കേരള ഭൂവെ അങ്ങ് ജയിച്ചാലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മനോഹരമായ കേരള ഭൂമിയെ വിജയത്തിലേക്ക് വിജയ ആശംസകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കവി ഈ കവിതാഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് മനോഹരമായ എൻ്റെ കേരള ഭൂപ്രദേശമേ അങ്ങ് ജയിച്ചാലും അതുപോലെ ഞാൻ നിത്യവും പൂജിക്കുന്ന ജനനി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മേ താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ ജയിച്ചാലും നമ്മളെ മാതാവിനെ അതുപോലെ തന്നെ മാതൃഭൂമിയെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത് വാത്മീകി രാമായണത്തിലെ ഒരു വരി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വാത്മീകി രാമായണവും തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം വാത്മീകി രാമായണം രചിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ആ വാത്മീകി രാമായണത്തെ ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ കവിതയിലെ ബാക്കി വരികളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രചന നടത്തി എന്നുള്ളതിലാണ് കിളിപ്പാട്ട് രൂപത്തിൽ രചന നടത്തി എന്നുള്ളതിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വാത്മീകി രാമായണത്തിൽ അമ്മയെയും മാതൃഭൂമിയെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കണമെന്ന ഒരു ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സീതാദേവിയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലങ്കയിൽ വാനര സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രാമ ലക്ഷ്മണന്മാർ ലങ്കയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും രാമേശ്വരത്തു നിന്നും രാമസേതു ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ കഥകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ലങ്കയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം രാവണനെയും മകനെയും ഒക്കെ നിഗ്രഹിച്ച് സീതാദേവിയെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്മണൻ കാരണം അന്നൊക്കെ ഒരു രാജ്യാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യാധികാരം നേടുക എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള രാജാവിൻ്റെ യുദ്ധത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യം മറ്റു അത് അയതിരാളി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ലങ്കയുടെ അധികാരി ശ്രീരാമൻ ആവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ലങ്കയെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ പിന്നീട് രാവ ശ്രീരാമൻ വിഭീഷണനെ രാവണൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള വിഭീഷണനെ രാജാവാക്കിയിട്ടാണ
അപ്പോഴേ ഈ ഈ സമയത്ത് ലക്ഷ്മണൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പക്ഷേ അത് അത്യാഗ്രഹമാണെന്ന് രാമൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കവിതാഭാഗമാണിത് അതായത് ലക്ഷ്മണൻ ചോ ചോദിക്കുകയാണ് അഭിസ്വർണമയി ലങ്ക നമേ ലക്ഷ്മണരോചതെ ജനനി ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാതപി ഗരീയസി എന്ന് രാമൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞൊരു ആത്മാത്മീകി രാമായണത്തിലെ ഭാഗമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അന്വയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സ്വർണമയ്യായിട്ടുള്ള ലങ്കയെ ഇതുപോലെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ട് അനാഥമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുത്തു പോരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് രാവ ലക്ഷ്മണൻ ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാമൻ പറയുന്ന അഭി സ്വർണമയി ലങ്ക നമയെ ലക്ഷ്മണ രോചത ലക്ഷ്മണൻ ആ ഒരു അതിനോട് അവിടെയുള്ള സ്വർണത്തിനോടും സമ്പത്തിനോടും ഒക്കെയുള്ള ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ രാ രാമൻ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് ജനനി ജന്മഭൂമിശ്ച നമ്മളുടെ പെറ്റമ്മയും അതുപോലെ ജനിച്ച നാടും സ്വർഗാതപി ഗരീയസി സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഔന്നത്യമുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ അതായത് ജനനിയെയും ജന്മഭൂമിയെയും മറ്റെന്ത് സ്വർഗം ലഭിച്ചാലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവുകയില്ല ആ ഒരു കാര്യം ഒരു മലയാ കേരളീയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭാരതീയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കേരളീയനാണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെയും എൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഷയെയും എൻ്റെ മാതൃഭൂമിയെയും ഞാൻ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു അതിന് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശ്രേയസ് നിലനിർത്താനും ശ്രേയസ്സിനെ പതിന്മടങ്ങായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ആ കേരളത്തിലെ ഓരോ പൗരനും ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മേന്മ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ നിത്യവും പൂജിക്കുന്ന ജനനി അത് കേരള ഭൂവിനെയാണ് കവി ഇവിടെ ഞാൻ നിത്യവും പൂജിക്കുന്ന ജനനി അമ്മേ ജനനി എന്നാൽ അമ്മ എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം മാതാവ് തായ അല്ലെ പര്യായ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും എഴുതി തരാം അങ്ങ് ജനനി അങ്ങ് ജയിച്ചാലും പിന്നെ അടുത്ത വരി എന്താണ് മലയജ സുരബില മാരുതനേൽക്കും മലയാളം ഭാ മാമക രാജ്യം എൻ്റെ രാജ്യം ഏതാണ് മലയാളമാണ് എൻ്റെ രാജ്യം ഈ കേരള പൂവാണ് എൻ്റെ രാജ്യം അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് മലയജ സുരഭില മാരുതനേൽക്കും മലയജം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മലയജം എന്നാൽ ചന്ദനമെന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സുരഭിലം സുഗന്ധപൂരിതമായിട്ടുള്ളത് ചന്ദനമരങ്ങളുടെ സുഗന്ധവും തണുപ്പുമായി വരുന്ന കാറ്റിൽ തഴുകി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ രാജ്യമാണ് എൻ്റെ നാട് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നാൽ സഹ്യപർവ്വത നിരകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദന സുഗന്ധം പേറിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സഹ്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ കാറ്റേറ്റു നിൽക്കുന്ന മനോഹരിയായിട്ടുള്ള നാടാണ് എൻ്റേത് ഈ ഒരു ഈ സഹ്യപർവ്വത നിരകളിൽ തഴുകി വരുന്ന കാറ്റിനെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കവിതാഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എവിടെയാണ് എനിക്ക് അത്ര വലിയ സഹ്യ സാനുശ്രുതി ചേർത്ത് വെച്ച മണി വീണയാണെൻ്റെ കേരളം നീലസാഗരം അതിൻ്റെ തന്തിയിൽ ഉണർത്തിടുന്നു സ്വരസാന്ത്വനം എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുണ്ടോ എന്തായാലും ആ വാ കവിത ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നവംബർ ഒന്നിനും മറ്റും ഒക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ കവിത നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം അതിനെ ഭീകരമാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേക്കുക അപ്പം സഹ്യപർവ്വത നിരകളിൽ തഴുകിയെത്തുന്ന ആ ചന്ദന സുഗന്ധമുള്ള സഹ്യപർവ്വത നിരകളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ കാറ്റിനെന്താണ് അവിടെ ചന്ദന മരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ചന്ദന സുഗന്ധത്തോടു കൂടിയ കാറ്റാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ബോധേശ്വരൻ എന്ന കവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലാണ് ഈ കവിത രചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചന്ദന സുഗന്ധം ഉണ്ടോ പിള്ളേരെ എന്തിൻ്റെ സുഗന്ധമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഗന്ധമാണുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ഗന്ധത്തിലേക്ക് അത് സുഗന്ധമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഗന്ധമാണ് ആ സുഗന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ കേരള ഭൂവിനെ നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇനി അതിനെ ആ ഗന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചിതയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചിതയാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് മോചിതയാക്കിയിട്ട് എന്ത് സുഗന്ധമാണ് ഇനി നമ്മുടെ കേരള ഭൂപ്രദേശത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അതിന് കഴിവുള്ളവരുമാരാണ് നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറയാണ് അപ്പോൾ സഹ്യപർവ്വത നിരകളിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചന്ദന സുഗന്ധം പേറി വരുന്ന തണുത്ത കാറ്റിൽ മയങ്ങി നിൽക്കുന്ന നാടാണ് എൻ
മാമകരാജ്യം മലയജം ചന്ദനമാണ് സുരഭിലം സുഗന്ധപൂരിതം എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സുരഭിലം മാരുതൻ കാറ്റ് കാറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമീരൻ ആ അനിലൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണു ഉരുട്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല മലയജ സുരഭില മാരുതനേൽക്കും കാറ്റേൽക്കും മലയാളം ഹ മാമകരാജ്യം അപ്പം സഹ്യപർവ്വത സാനുവിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചന്ദന സുഗന്ധം പേറി വരുന്ന കാറ്റിൽ കുളിർന്നു നിൽക്കുന്ന നാടാണ് എൻ്റെ കേരള നാട് പിന്നെന്താണ് കൽപ്പക തരു നിഗരങ്ങൾ നിരക്കും കൽപ്പിത ഭൂവാൺ എന്നുടെ രാജ്യം കൽപ്പക തരു ഈ കൽപ്പക തരു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് കേരവൃക്ഷം അതായത് നമ്മളുടെ തെങ്ങിനെയാണ് കൽപ്പക തരു എന്ന് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് കൽപ്പക തരു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവലോകത്തിലുള്ള ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള വൃക്ഷമാണ് കൽപ്പക വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൽപ്പക വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദേവലോകത്തിൽ ഈ കൽപ്പക വൃക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനെയും തരുന്ന വൃക്ഷത്തിനെയാണ് കൽപ്പ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൽപ്പവൃക്ഷം അപ്പം തെങ്ങിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് ദേവലോകത്തിലെ ആ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പവൃക്ഷം പോലെ അടി മുതൽ മുടി വരെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള ഒന്നാണ് തെങ്ങ് നമ്മളുടെ കേരള നാടിൻ്റെ പേര് തന്നെ കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥത്തിനാലാണ് നമുക്ക് കേരളം എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പല പാദങ്ങളിലൊന്ന് ചേരന്മാരുടെ നാടായതുകൊണ്ടാണ് ചേരാളം എന്ന് അത് ലോപിച്ച് കേരളമായി എന്നുമൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ തെങ്ങുകളുടെ നിരകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കേരള ഭൂപ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് ആരാണ് കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ആ കൽപ്പവൃക്ഷം തെങ്ങാവട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ദേവലോകത്തിലെ കൽപ്പവൃക്ഷത്തെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് അന്നമായിട്ടും ഒരു പാർപ്പിടമായിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന നളികേര വൃക്ഷങ്ങളുടെ നിരകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നാടാണുള്ളത് ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് ബാക്കിയില് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ പാടാട്ടോ ഞാൻ പാടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ പാടിയ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോകും എന്തായാലും ആ നാളികേരത്തിൻ്റെ നാടാണ് എൻ്റെ നാട് എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു സാഹചര്യം വളരെ വല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അല്ലേ വിദേശത്തൊക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധുജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെയും ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയെയും നമ്മ ഇവിടെയുള്ള ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ് കാരണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ ആദികൾ വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളയിടത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താണ് തെങ്ങുകളുടെ നിരകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ നാടാണ് എൻ്റെ കേരളം എന്ന് കവി പറയുന്നു കൽപ്പക തരു നിഗരങ്ങൾ നിരക്കും പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് കൽപ്പക തരു നിഗരങ്ങൾ നിരക്കും കൽപ്പിത ഭൂവാൻ എന്നുടെ രാജ്യം കളകളമോദി ഇണങ്ങി വരുന്നൊരു സലില സമൃദ്ധം മാമകരാജ്യം കളകളം ഓതുക കളകളം എന്നാൽ അവ്യക്ത മധുരമായ ശബ്ദം അരുവികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ ശബ്ദം കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുങ്കാര ശബ്ദമാണ് അല്ലേ അരുവികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കളകള ശബ്ദം തന്നെയാണ് കിളികളുടെ ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ കളകളാരവം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അരുവികളും പുഴകളും ഒക്കെ ഒഴുകുന്ന ശബ്ദം മനോഹരമായ ശബ്ദമാണ് പക്ഷെ അത് വ്യക്തമല്ലാത്താനും അവ്യക്ത മധുരമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ആ കള ഓതുക പറയുക എന്നാണ് ആ കളകള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സലില സമൃദ്ധം ജലത്താൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത് ജലമെന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞേ സലിലം തോയം വാരി ആ പിന്നെ അങ്ങനെ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അതാണ് ഈ പര്യായ പദങ്ങൾ ഈ കൂടെ കൂടെ പറയുമ്പോഴേ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് പര്യായത്തിൽ ആ പര്യായത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു വാക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പം പക്ഷി എന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പര്യായം അറിയായിരിക്കും എന്താണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയും പറവ പിന്നെ പറയും കിളി അപ്പോൾ പറവയും കിളിയൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ പക്ഷേ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആറാം തരത്തിലെത്തി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഗഹനമായ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പര്യായം ചോദിക്കുകയാണ് ഖഗം എന്ന വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പര്യായത്തിന് തരുന്നതെങ്
കാണരുത് രണ്ട് വാക്ക് പോരേ മാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു പക്ഷേ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി പക്ഷിക്ക് ഞാൻ പര്യായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറവ കിളി നേടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് തരൂല കേട്ടല്ലോ അപ്പം പര്യായങ്ങൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പുതിയ വാക്കുകളെ ചേർത്ത് വെക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങളോട് പര്യായം ചോദിക്കുക പര്യായ വാ വാചകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ പര്യായം ചോദിക്കുക കാറ്റ് എന്നാൽ വലിയ ചോദ്യം തരിക സമീരൻ വാക്കിൻ്റെ പര്യായമാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആരപ്പോൾ സമീരൻ ഒരു പിടിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം വരരുത് സമീരൻ ആരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാറ്റ് അപ്പോൾ കളകള മോദി ഇണങ്ങി വരുന്നൊരു വ്യക്തമധുരമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഒഴുകി വരുന്ന സലിലത്താൽ ജലത്താൽ സമൃദ്ധമാണ് എൻ്റെ കേരള ഭൂമി നമ്മുടെ കേരള ഭൂമി ജലസമൃദ്ധി നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അല്ലേ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളൊഴുകുന്ന പുഴകളൊഴുകുന്ന നമ്മുടെ നാടാണ് കേരള ഭൂമി ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജലം കുറേ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടില്ലേ നഗരങ്ങളിൽ കൂടി കൂടിപ്പോലും ജലം സമൃദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് തരികയുണ്ടായി അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ഒരു മഹത്തായ ഒരു പ്രളയത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചില്ലേ ആ പ്രളയത്തെ പ്രകൃതി തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെയും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ നിസ്സാരമല്ല എങ്കിൽ പോലും കാത്തിരുന്ന് ആർജവത്തോടുകൂടി നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോട്ടെ അതിന് വിട്ടേരും കേട്ടോ അപ്പോൾ കളകള മോദി ഇണങ്ങി വരുന്ന അവ്യക്തമധുരമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഒഴുകി വരുന്ന ജലസമൃദ്ധിയാൽ സമ്പന്നമാണ് എൻ്റെ നാട് പിന്നെ ഇവിടെ ആരുടെ ശബ്ദമാണ് തഞ്ചുന്നത് തുഞ്ച ശുഖി കളകണ്ഠ നിനാദം ആരുടെ ശബ്ദമാണ് തുഞ്ചൻ്റെ ശുഖിയുടെ കണ്ഠത്തിലെ നാദമാണ് ഇവിടെ തഞ്ചുന്നത് ആരാണീ തുഞ്ചൻ ആരാണീ തുഞ്ചൻ്റെ ശുഖി തുഞ്ചശുഖിയുടെ കണ്ഠ നിനാദം തഞ്ചും മാമക മലയാളത്തിൽ തുഞ്ചശുഖി എന്നാൽ തുഞ്ചൻ ആരാണെന്നറിയാം മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനെയാണ് തുഞ്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുഖി തത്ത തത്തയാണ് ശുഖം ശുഖി കീരം എന്നൊക്കെ തത്തയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് ആ തുഞ്ചൻ്റെ തത്ത എങ്ങനെയാണ് തുഞ്ചൻ്റെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവാണ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണിൽ ജനിച്ചവരാണ് നമ്മ നമ്മളെന്ന് നമുക്കും അറിയാം അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിലെ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതും വളർന്നിട്ടുള്ളതും കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ മുപ്പത് അക്ഷരങ്ങളുള്ള വട്ടെഴുത്ത് രീതിക്ക് പകരം അൻപത്തൊന്ന് അക്ഷരാളിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാഹിത്യ രചന നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായി മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു തമിഴിലുള്ള ഒരു രചനാ രീതി രീതിയാണ് കിളിപിടുത്തൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കിളിപ്പാട്ട് പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കിളിപ്പാട്ട് രീതിയെ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഗഹനമായ കാരണങ്ങൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ആ കിളിപ്പാട്ട് അപ്പം അത് കിളിപ്പാട്ട് എന്ന് ആ കിളിപിടുത്തൽ എന്ന രീതിയെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വന്തമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് കിളിപ്പാട്ട് കിളിയെ കൊണ്ട് പാട്ട് പറ കിളിയെ കൊണ്ട് കഥ പറയിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അധ്യാത്മ രാമായണം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് അതുപോലെ മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൃതികൾ അപ്പം ആ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവും തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാണ് അപ്പോൾ തുഞ്ചനെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് തൊട്ടടുത്താണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പോഴവിടെ എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ വിദ്യാരംഭ ദിവസം എഴുത്തി നിർത്താൻ നിങ്ങളിൽ പലരിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ വിദ്യാരംഭത്തിന് ഞാൻ അരിയിൽ എഴുതി എഴുതുക എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തുഞ്ചൻ പറമ്പിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ ഇപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളം സർവകലാശാലയാണ് അപ്പോൾ ആ തുഞ്ചൻ്റെ ശുഖിയുടെ തത്തയുടെ അതായത് തുഞ്ച ശുഖി എന്ന് പറയുമ്പം കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കിളിപ്പാട്ടിനെയും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം തുഞ്ചൻ്റെ തത്തയുടെ സുഖം എന്നാൽ തത്തയാണ് ആ തുഞ്ചൻ്റെ തത്തയുടെ കണ്ഠത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്
നാടാണ് എൻ്റേത് അതുപോലെ നമുക്ക് മാതൃഭാഷയായിട്ടുള്ള ഈ മലയാളത്തിനോട് നമുക്കുള്ള ഒരു സ്നേഹം ആദരവ് മറ്റുള്ള ഭാഷയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ അങ്കല വിദേശ ഭാഷയായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രാഷ്ട്രഭാഷയായിട്ടുള്ള ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വികാരഭരിതമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ തന്നെയേ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് ഓരോ മനുഷ്യനിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ മാതൃഭാഷ എന്നത് മാതാവിനെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ ഏതാണ് മലയാളമാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അതായത് തുഞ്ചൻ്റെ ചുകിയുടെ തുഞ്ചൻ്റെ തത്തയുടെ ചുണ്ടിൽ തഞ്ചുന്ന ഭാഷയാണ് എൻ്റെ മലയാള ഭാഷ എന്ന് കവി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സഹ്യസാനുവിൽ തഴുകി വരുന്ന ചന്ദന സുഗന്ധം പേറിയിട്ടുള്ള കാറ്റിനാലും അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പക തരുക്കൾ മനോഹാരിത പകരുന്ന കൽപ്പക വൃക്ഷങ്ങൾ തെങ്ങ് മനോഹാരിത നൽകുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാലും നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും ജലസ നദികൾ ഒഴുകുന്ന കളകള മോദി ഇണങ്ങി വരുന്നൊരു മത അവ്യക്തമധുരമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി നദികളാലും തുഞ്ചൻ്റെ ശുഖിയുടെ കണ്ഠത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന നാദമായ മലയാള ഭാഷയാലും സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എനിക്ക് മാമക മോഹം അതെൻ്റെ മോഹമാണ് അല്ലെ ആ നാട് ഒരു വല്ലാത്ത മോഹമാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ മാമ മാമക ഗേഹം അതെൻ്റെ ഗേഹം എന്നാൽ എന്താണ് ഗൃഹം വീട് ആലയം ഭവനം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന അതെൻ്റെ ഗേഹം കൂടിയാണ് എൻ്റെ വീട് കൂടിയാണ് ഈ ഭൂമി അതുപോലെ മാമക നാഗം അതെൻ്റെ സ്വർഗം കൂടിയാണ് ഈ നാട് എൻ്റെ സ്വർഗം കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാമക വിലയം വിലയം എന്നാൽ ഈ നാട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ മോഹമാണത് എൻ്റെ ഗേ എൻ്റെ ഗൃഹമാണത് അതുപോലെ എൻ്റെ സ്വർഗഭൂമിയാണത് മാമക വിലയം നമ്മൾ വിലയം എന്ന് പറയുന്നത് വില എന്തിലെങ്കിലും അലിഞ്ഞു ചേരുക അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീവിത അവസാനം ഈ അനന്തതയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കവിയുടെ പറയുന്നതാണ് അതെൻ്റെ മോഹമാണ് എൻ്റെ ഗൃഹമാണ് എൻ്റെ സ്വർഗമാണ് ഇനി മരണാനന്തരവും എൻ്റെ ആത്മാവോ എന്തായാലും ആ ഒരു ജീവൻ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ കൂടി ഈ ഭൂമിയെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് കവി പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതായത് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ വീടാണ് എൻ്റെ സ്വർഗമാണ് അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് ഞാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന വിശേഷണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ കേരള ഭൂമി ഏറ്റവും ഉചിതമായത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേരള ഗാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥം പര്യായം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതായത് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ തന്നെ അർത്ഥത്തിൻ്റെ സൂചനകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള വാക്കുകൾ അത് മാം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അർത്ഥം തരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അർത്ഥം ഞാൻ എഴുതി തരില്ല വാക്കുകൾ മാത്രമേ തരുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമേ തരുള്ളൂ പര്യായങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പര്യായം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം കൂടുതൽ വാക്കുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വാചകങ്ങൾ മാം പര്യായങ്ങൾ തരും പിന്നീട് നാനാർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് നാനാർത്ഥം നാനാർത്ഥം എന്ന എന്താണ് നാനാർത്ഥം മക്കളെ പറഞ്ഞോളൂ നാനാർത്ഥം എന്താണ് ഒരു വാക്കിന് തന്നെ ഇപ്പം കരം എന്നാൽ കൈ എന്നും നികുതി എന്നും രണ്ടർത്ഥമുള്ളത് അല്ലേ അതാണ് നാനാർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അർത്ഥ വ്യത്യാസം എന്നാൽ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ ഒരു മാ ജസ്റ്റ് മാതൃക തരുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഓരോ പാഠഭാഗത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാതൃക തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അർത്ഥ വ്യത്യാസം എന്നുള്ള സാധനം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം സാമ്യമായ ഉച്ചാരണ രീതിയും എന്നാൽ വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള കയം കായം എന്താണ് കയം എന്നാൽ ജലാശയമാണ് കായം എന്നാൽ ശരീരം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം ആണ് കായം അപ്പം അതുപോലെയുള്ള രണ്ട് ഏകദേശം ഉച്ചാരണമുള്ള ഒരേ ഏകദേശം ഉച്ചാരണത്തിൽ
പിരിച്ചെഴുതാനുള്ള ചോദ്യം മാം തരുന്നതാണ് അതുപോലെ വിഗ്രഹിക്കുക വിഗ്രഹി വെച്ച് രണ്ട് പദങ്ങൾ അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളാക്കി മാറ്റുക അതിനുള്ള ചോദ്യം തരുന്നതാണ് കൂടാതെ പിരിച്ചെഴുതി പിരിച്ചെഴുതുക വിഗ്രഹിക്കുക പിന്നെ വാക്യശുദ്ധി പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ അങ് വാക്യശുദ്ധി പ്രയോഗം മാറ്റുക ഇതൊന്നും പരിചയിച്ച കാര്യമല്ല അല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ഈ ഇതിനോട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത യൂണിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിചയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങൾ മാം തരൂല കാരണം അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക തന്നെ വേണം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തിയാണ് എൻ്റെ ഉത്തരമല്ല നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏത് ചോദ്യം കിട്ടുകയായാലും നിങ്ങളുടെ ഔചിത്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിന് അമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അതേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തെ കേരള ഗാനത്തെ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുവരെ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ല നീറ്റ്നെസ് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കേരള ഗാനത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ശരിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം